চন্দ্রিয়ান টু যেটি পনেরোই জুলাই দু হাজার উনিশে লঞ্চ করার কথা ছিল কিন্তু একটি টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য লঞ্চ ডেট পিছিয়ে বাইশে জুলাই দু হাজার উনিশে করে দেওয়া হয় এবং ফাইনালি বাইশে জুলাই দু হাজার উনিশে দুপুর দুটো বেজে তেতাল্লিশ মিনিটে জেএসএলভি মার্ক থ্রি রকেট লঞ্চারের সাহায্যে চান্দ্রিয়ান টুকে তার লক্ষ্যের দিকে সফলতাপূর্বক লঞ্চ করে দেওয়া হয় এই মিশনটি প্রত্যেক ভারতীয়র জন্য একটি গর্বের বিষয় কিন্তু বন্ধুরা আপনারা কি জানতে চাইবেন যে চান্দ্রিয়ান টু কেন একটি এত গুরুত্বপূর্ণ মিশন এবং এই মিশনে নাসা রস কসমস এবং ইএসের মতো বড় বড় স্পেস এজেন্সির প্রতিক্রিয়া কি ওয়েল আসুন জেনে নিই আজকের এই ভিডিওটিতে বন্ধুরা ভিডিওটি আগে বাড়ানোর আগে আমরা প্রথমে জেনে নিই চান্দ্রিয়ান টু এর ইতিহাস সম্বন্ধে এই মিশনটি সবচেয়ে প্রথমে ইন্ডিয়া এবং রাশিয়ার কোলাবোরেশনের মাধ্যমে পরিণাম দেওয়ার কথা ছিল যেখানে ইসরোর দায়িত্বে ছিল নিজস্ব রোভার এবং অরবাইটার বানানোর অন্যদিকে রাশিয়ার রস কসমসের দায়িত্বে ছিল চাঁদে ল্যান্ড করানোর জন্য ল্যান্ডার বানানোর কিন্তু সময় পার হওয়ার সাথে সাথে রাশিয়া সাল দু হাজার এগারোতে মঙ্গল গ্রহের চাঁদ ফুবসে স্পেস শাটার ল্যান্ড করানোর জন্য ওই টেকনিকের ব্যবহার করে যেটি তার চান্দ্রিয়ান টু মিশনে ব্যবহার করার কথা ছিল কিন্তু এই মিশনে রাশিয়া পুরোপুরি ফেল হয়ে যায় এবং রস কসমস চান্দ্রিয়ান টু মিশন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় কিন্তু এরপর ইন্ডিয়া হার না মেনে নিজে থেকে একটি ল্যান্ডার বানানোর সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাতে সফলও হয়ে যায় এবং এরপর এই পুরো প্রজেক্টটি পনেরোই জুলাই সাল দু হাজার উনিশে লঞ্চ করার কথা ছিল কিন্তু লঞ্চিংয়ের ঠিক এক ঘন্টা আগে রকেটের ক্রায়োজনিক ইঞ্জিনের টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য এই লঞ্চিংকে পিছিয়ে দেওয়া হয় এবং অবশেষে বাইশে জুলাই দু হাজার উনিশে সতীশ ধাবন স্পেস রিসার্চ সেন্টার থেকে জেএসএলভি মার্ক থ্রি রকেট লঞ্চারের সাহায্যে চান্দ্রিয়ান টুকে সাকসেসফুলি লঞ্চ করা হয় এই মিশনে তিনটি পেলটসকে চাঁদে পাঠানো হয় যার মধ্যে একটি হলো অরবাইটার দ্বিতীয়টি হলো ভিক্রাম ল্যান্ডার যেটিকে রাশিয়ানরা বানাতে অসফল হয় এবং তৃতীয়টি হলো প্র্যাগজ্ঞান রোভার যেটি চাঁদের জমিতে ঘুরে বেড়াবে এবং চাঁদের উপরে থ্রি ডি ইমেজকে ক্যাপচার করবে এবং এটিতে লাগানো সোলার প্যানেল এটিকে চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি রোভারটিকে প্রদান করবে এই রোভারটি প্রয়োজনীয় ইনফরমেশান ল্যান্ডারকে পাঠাবে এবং ল্যান্ডার সেটিকে পাঠাবে আমাদের পৃথিবী পর্যন্ত এই সকল জিনিসগুলির টোটাল ওজন হলো তিন হাজার আটশো কিলোগ্রামের কাছাকাছি কিন্তু এই চান্দ্রিয়ান টু মিশন থেকে আমাদের আসলে কি লাভ হবে এবং এই মিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি আসুন জেনে নিই বন্ধুরা চান্দ্রিয়ান ওয়ান মিশনের সময় থেকেই এটি আমরা জেনে গিয়েছিলাম যে চাঁদের নর্থ পোলে জলের উপস্থিতি আছে কিন্তু ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো চান্দ্রিয়ান টুকে চাঁদের নর্থ পোলে নয় বরং সাউথ পোলে ল্যান্ড করানো হবে এবং এটির কারণ হলো চাঁদের সাউথ পোল বেশিরভাগ টাইমই অন্ধকারে থাকে এবং সেখানে সূর্যের আলো কম পড়ে এবং আলো কম পড়ার কারণে এখানকার তাপমাত্রাও কম কম তাপমাত্রা অর্থাৎ এখানকার জল সলিড বরফ রূপে পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি কারণ নর্থ পোলে বেশি আলো থাকার সত্ত্বেও যদি জল পাওয়া যেতে পারে তাহলে সাউথ পোলে এর চান্স আরও বেশি হবে এবং চাঁদের সাউথ পোলের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এটি হলো যে চাঁদের সাউথ পোল কোটি কোটি বছর ধরে আনটেস্ট আছে অর্থাৎ এখানে কোনো প্রকার বহিরাগত বস্তু এসে ধাক্কা খায়নি যার ফলে এখানে বহু প্রকার অজানা বস্তুর ফসিলস মেলার সম্ভাবনা অনেক বেশি এই ফসিলসগুলি আমাদের আমাদের সোলার সিস্টেম এবং ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক প্রকার ইনফরমেশান দেবে এই জন্য চান্দ্রিয়ান টু এর ল্যান্ডার ভিক্রাম রোভার প্রজ্ঞানকে সাউথ পোলের দুটি বড় গর্তের মাঝখানে নামানোর চেষ্টা করবে যদি চাঁদে বিশাল পরিমাণ জলের ভাণ্ডার মেলে তাহলে এটি হবে আমাদের জন্য একটি দারুণ সুখবর কারণ জলে থাকে দুই ভাগ হাইড্রোজেন এবং এক ভাগ অক্সিজেন ফলে এই জল থেকে আমরা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনকে এক্সট্র্যাক্ট করতে পারি যেটি পরবর্তীকালে চাঁদে মুন বেস তৈরি করলে অ্যাস্ট্রনসদের অনেক কাজে লাগবে যেমন হাইড্রোজেনকে রকেটের ফিউয়েল রূপে এবং অক্সিজেনকে অ্যাস্ট্রনসদের প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য কাজে লাগানো যাবে চান্দ্রিয়ান টু মিশন শুধুমাত্র ইসরোকেই নয় বরং এর থেকে পাওয়া ডেটা নাসার পরবর্তীকালে আর্টিমাস মিশনকেও সাহায্য করবে কারণ চান্দ্রিয়ান টু চাঁদের সাউথ পোলে যে জায়গাটিতে ল্যান্ড করবে নাসা প্রজেক্ট আর্টিমাসের জন্য এই জায়গাটিতে লুনার বেস বানানোর জন্য ভেবে রেখেছে যে মিশনটি শুরু করা হবে সাল দু বাইশে জুলাই দুপুর প্রায় তিনটের সময় চান্দ্রিয়ান টু পৃথিবীর অরবিটে পৌঁছে যায় চব্বিশে জুলাই দু হাজার উনিশে চান্দ্রিয়ান টু ফার্স্ট আর্থ অরবিটকে কমপ্লিট করে ছাব্বিশে জুলাই দ্বিতীয় অরবিটকে এবং এইভাবেই প্রত্যেক অরবিটের সাথে সাথে চান্দ্রিয়ান টু চাঁদের আরও কাছাকাছি পৌঁছে যাবে এবং যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে চান্দ্রিয়ান টু সাতই সেপ্টেম্বর দু হাজার উনিশে রাশিয়া চায়না এবং ইউএসের পরে চাঁদে সফলপূর্বক ল্যান্ডিং করবে 
चंद्रयन टू एर टोटाल खरच है प्राय नश आठा कोटी टाक जार मध्य चंद्रयन टू के बनान खरच पड़े छश तीन कोटी टाक एवं जे एस एल वि मार्क थ्री द्वारा लंच करान कष्ट हल प्राय तीन सौ पचात्तर कोटी टाक जे खरचटी जेको देश के स्पेस लंचिंग खरचर थे अनेक कम एवं जेटी पुरो पृथ्वी के हतबाक कर दे बस जुलई दो हज़ार उन्नीस चंद्रयन टूर सफल लंचिंग पर नासा और इएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसर मत बड़ो बड़ो स्पेस एजेंसिगुलो तरह अफिसियल टूटार पेजे इसरोर प्रशंसा कर संवर्धना जानते जगह अपनी टूटारे गए देखते पें तो बंधुरा अपनारा कि मन करें इसरोर यह मिशन की सकसेसफुल है ना कि ना ता नीचे कमेंट करीडियोटी भलो लगे लाइक और शेयर करते भूलें ना और चैनल नतून हमले चैनल अवश्य सबसक्राइब कर देखा पर इंटरेस्टिंग एपिसोडे तुड बै टेक केयर थैंक्स फर व्चिंग